ಸಧ್ಯಾನಂದಸದ್ಗುರವೆ ನಮ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ತೃಕ್ಕುರ್ ಮಹಾದೇವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದಾಂ ಭಾಗದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಕಳಿಯುವಲ್ಲೋ ತುಡರ್ನ ಈ ವೀಡಿಯೋಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತರಿಪಿಕ್ಕನದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದೆ ಅತಿಶಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳು ವಳಿವಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ಅಂಗನೆ ತೊಡಂಗಿಯ ನಿರವಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರಂಡಾಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಡೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಪ್ಪಡುವುದು ಕಿಳಕೆ ನಡೆಯಲ್ ನಿಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಕ್ಕುಂಬೋ ಭೀಮಾಕಾರಮಾಯ ಅರೆಯಾ ಕಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ್ಮಾರುಡೆ ಪ್ರತೀಕಮಾಯ ಅರೆಯಾ ಭಿತ್ತಿಗಟ್ಟಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿಕ್ಕುವುದು ಇವಡೆ ದಿನವೂ ವಿಳಕ್ಕು ವೆಪ್ಪುಂಡ ಇಪ್ಪೋ ಪುದಿಯದಾಯಿ ಪಣಿ ತೀರ್ಥ ತೊಟ್ಟು ಮುನ್ನಿಲುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕವಾಡವೂ ಚಾರುತೆಯುಳ್ಳದಾಣ ಅವಡೆ ನಿಂದು ಎಣ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಡಿಗಳ ಕೈರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಪುರತ್ತಿಲೆತ್ತಾ ಇರು ನೆಲಗಳುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಪುರಂ ವಳರೆ ಮನೋಹರಮಾಣ ವಾಸ್ತುವಿದ್ಯೆಯುಡೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗೋಪುರತ್ತಿ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯಮಾಗೂ ಗೋಪುರಂ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಎಟ್ಟು ವನ್ತೂಣುಗಳಾ ತಾಂಗಿ ನಿರ್ತಿಯಿರಿಕ್ಕುವುದು ಆನಪ್ಪಂಧ ಗಜಪೃಷ್ಠಂ ಪೋಲೆಯಾಣ ತೂಣುಗಳು ತೂಣುಗಳುಡೆ ಅಡಿಭಾಗಂ ವಟ್ಟಂ ಪಿಡಿಚಾ ಪಿಡಿಗಿಟ್ಟಾತ ತರತಿಲಾಣ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗಿನಾ ಅಲಂಕೃತಮಾಣ ತೂಣುಗಳಿ ವರಚು ವಚ್ಚಿರಿಕ್ಕುವ ದೇವತಾಸಂಕಲ್ಪಂಗ ಚಿತ್ರಗಳುಡೆ ಮನೋಹಾರಿತ ಆಸ್ವದಿಕ್ಕಾ ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಿ ಮಿನಿಟುಗಳೋಳಂ ನಮ್ಮ ಚಿಲವಳಿಕ್ಕು ಆನಪ್ಪಂದಲಿನ ಮುನ್ನಿ ಬಿಲಿಪ್ಪಮೇರಿಯ ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವೂ ಈ ಉಯರಂ ಕೂಡಿಯ ಕೊಡಿಮರತ್ತಿ ಭಗವಾನ್ರೆ ವಾಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿರಿಕ್ಕುವುದು ದೇವದರ್ಶನ ಕಿಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಧ್ವಜನ್ ನೋಕಿ ತೊಳೆದಾ ಮತಿ ಎಂದಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಸವಾಘೋಷಗಳುಡೆ ಭಾಗಮಾಯುಳ್ಳ ಚಡಂಗುಗಳು ಕೊಡಿಯೇಟವು ಇವಡೆ ನಡತ್ತಪ್ಪಡುವುದು ಭಗವಾನ ಅಭಿಮುಖಮಾಯಿ ಕೊಡಿಮರತ್ತಿನ ಮುನ್ನಿಲಾಯಿ ಒಟ್ಟಕಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕರಿಂಗಲ್ಲಿಂದೆ ಚೆರಿಯ ಬಲಿಕಲ್ಲು ಪಾರೆಯಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆಯ್ಯುವುದು ಇದನ್ನ ಮುಗಳಿಲಾಣ ಪಾರೆಯುಡೆ ಉಯರತ್ತ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳದ ಈ ಗಣಪತಿಯುಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಿಳಕ್ಕೋಟಾಣ ಆನಪ್ಪಂದಲಿ ನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಚಾ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವೂ ಬಲಿಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಕಾಣಾಂ ಮೂಲಪ್ರಾಸಾದತ್ತಿಂಡೆ ಅಗ್ನಿಗೋಳಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಮಾಯಿ ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿಯೇಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿರಿಕ್ಕುವುದು ಅಂಬತ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿ ರೂಪಗಳಿ ಒಂದಾಣ ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ಆನಪ್ಪಂದಲಿಂಡೆ ಇಡದು ವಶತ್ತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಳಿಯುಡೆ ತುಡಕ್ಕತ್ತಿ ಮುಗಳಿಲೆ ಗಣಪತಿಕ್ಕ ಹೋಮಂ ನಡತ್ತಾನ್ ಒಂದು ತರ ಕಟ್ಟಿಯಿರಿಕ್ಕುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮುಪ್ಪಟ್ಟು ವೆಳ್ಳಿಯಾಳಿಚಗಳಿಲೂ ಇವಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮಂ ನಡತ್ತುನ್ನು ಇವಡೆ ನಿಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮಾಯಿ ಮುನ್ನೋಟು ಹೋಗುಂಬೋ ವಲದು ವಶತ್ತೆ ಪಾರೆಯುಡೆ ಪಗುದಿಯಲ್ ಮಹಾದೇವೆ ವಲದು ವಶತ್ತಾಯಿ ಸಪ್ತಮಾದೃಕ್ಕಳುಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಕಾಣಾಂ ಅದಿನು ಮುಗಳಿ ಮಹಾದೇವೆ ಶಿರೋಭಾಗತ್ತಾಯಿ ಪಾರೆಯುಡೆ ಏಟವು ಮುಗಳಿ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವೂ ಏಕದೇಶಂ ಒಂಬತ್ತು ಗೋಲ್ ಚುಟ್ಟುಳ್ಳ ಈ ಜಲಾಶಯಂ ಅಡಿಭಾಗತ್ತೆತ್ತುಂಬೋ ಒರಡಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸಮುಳ್ಳ ಒಂದು ತುರಂಗಮಾಯಿ ಆಳತ್ತಿ ಪೋಗುನ್ನದಾಯಿಟ್ಟಾಣ ಕಾಣಪ್ಪಡುವುದು ಶಿವಶಿರಸಿ ಗಂಗ ಕುಡಿಗೊಳ್ಳುನದಿನಾ ಪರಿಭಾವನೆಯಾಯ ಶಿವಗಂಗೆಯಾಯಿ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪಿಚು ವರುವುದು ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಮಾಯದಿನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನೆ ಒರುಕಿಯ ಈ ಜಲಾಶಯಂ ಕೊಡುಂ ವೇನಲಿ ಪೋಲೂ ಪೆಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒರಲ್ಭುತಮಾಣ ಇದನ್ನು ಸಮೀಪಂ ಪಾರೆಯಲ್ ಶಂಕಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾಯ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ರೂಪಂ ವಳರ್ನು ವರುವುದಾಯಿ ಕಾಣಪ್ಪಡುವುದು ಪಾರೆಯಲ್ ಸೂಕ್ಷಿಚು ನೋಕಿಯಾ ನಾಗಫಣಗ ಮುದಲ್ ಅಪೂರ್ವ ದೇವತೆಗಳುಡೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಗಳ ವರೆ ದರ್ಶಿಕ್ಕುವಾ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಪಾರೆಯುಡೆ ಮುಗಳಿ ನಿಂದು ತಾಳೆ ಇರಂಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ವಳಿಯಲೂಡೆ ಮುನ್ನೋಟು ಹೋಗುಂಬೋ ನಿರ್ಯದಿ ಕೋಣಿ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠಗಳು ಕಾಣಾಂ ನಾಗರಾಜಾವ ನಾಗಯಕ್ಷಿ ತೊಡಂಗಿಯವರಾಣ ಇವಡೆ ದಿನವೂ ವಿಳಕ್ಕು ವೆಪ್ಪು ಮಞ್ಞಪ್ಪಡಿ ಅಭಿಷೇಕವೂ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಯನ್ನಾಳಿಲು ಆಯಿಲ್ಯ ಪೂಜೆಯು ಇವಡೆ ನಡತ್ತಪ್ಪಡುವುದು ಇದಿನಡುತ್ತ ಭೂತಗಣಗ ಮಾಟಿವೆಚ್ಚು
ഈ ദേവതകൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ നീതിവുമുണ്ട് ഉപക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ വലതുവശത്തെ വളരെ വിസ്തൃതിയുള്ള വഴിപാട് കൗണ്ടർ കാണാം ദേവന് നടത്തേണ്ട പൂജകൾക്കുള്ള രസീതുകൾ ഇവിടെ ഷീട്ടാക്കുന്നു വഴിപാട് കൗണ്ടറിന് സമീപം താഴത്തെ പ്രതിഷ്ഠയായ അയ്യപ്പന് വേണ്ടിയുള്ള എള്ളി തിരികത്തിക്കലും ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു അതിനു തൊട്ടു താഴെയുള്ള പാറയിലാണ് ഗണപതിക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള നാളികേരമുടയ്ക്കൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് ആറ് മൂർത്തികളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുള്ള ഉപക്ഷേത്രത്തിന് പുറകുവശത്തെ കല്യാണ മണ്ഡപം കാണാം മണ്ഡപത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു ഹാൾ ഭജന മണ്ഡപത്തിനു വേണ്ടി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാണിത് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഭക്തജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭാഗവതം വായന രാമായണ മാസത്തിൽ മുപ്പെട്ടാഴ്ചയിലെ രാമായണ പാരായണം തുടങ്ങിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭജന മണ്ഡപം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട് കയറുകൊണ്ടുള്ള തുലാഭാരവും നടയിൽ കയറെടുത്തു വയ്ക്കലുമാണ് ദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ശ്വാസം മുട്ടലിന് പ്രതിവിധിയായും ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു മാരകമായ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു അഭയകേന്ദ്രമാണ് കയർ വഴിപാട് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടിനാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും മാറിക്കോളും ഇപ്പോൾ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വേണ്ട ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരും കൂടി വഴി ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൈസ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ട് കയർ നടക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തുലാഭാരം നടത്തുന്നുണ്ട് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് മാറി വന്ന് പോയി പോയത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നാരുകളാൽ കെട്ടുപണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കയർ ശരീരത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇവ പരസ്പര പൂരകമാണ് വായു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നവർ വായുകോണിലിരിക്കുന്ന തുലാഭാരത്തട്ടിൽ കയറുകൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി അഭിമുഖമായ ശ്രീകോവിലെ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ ശാരീരിക വിഷമങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം അപസ്മാരബോധത്തിനെ ഇടതുകൈകൊണ്ട് ശിരസ്സിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച രൂപം ശ്രീകോവിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭക്തൻ യമതിക്കിലേക്ക് നോക്കിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യമധർമ്മ രാജധാനിയിൽ രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക മന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വർണ്ണന യമൻ്റെ കാലവാശവും കയറാണല്ലോ ഈ പ്രത്യേകതകൾ മൂലം ഇവിടെ കയർ വഴിപാടിന് പ്രാധാന്യം കൈവന്നുവെന്ന് സൂക്ഷ്മചിന്തനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച കയർ സംഹാരതത്വപ്രകാരം ഇവിടെ തന്നെയിരുന്ന് നശിച്ചു പോകണമെന്നാണ് ആചാരം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിപാട് കയർ വഴിപാടാണ് അപ്പോൾ ഈ വഴി ഈ കയർ സമർപ്പിച്ച് അവനവൻ്റെ അസുഖം ഭേദാക്കുന്നൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് ദൈവ വിവാശ്രയ ചികിത്സ എന്നാണ് അതിന് പേര് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അസുഖം ഭേദാക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് കയറാണ് കയർ നടക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക കയർ കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തുക എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അനവധി 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 ജനങ്ങൾ ഞാൻ തൃക്കൂരപ്പൻ്റെ നടയിൽ ഒരു കയറെടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് ശമനമുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഒരു സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ആ വഴിപാട് നിറവേറ്റുകയോ അന്യമതസ്ഥരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ മുഖാന്തരം ആ വഴിപാട് നടത്തിക്കുകയോ ചെയ്താലും മതി അന്യമതസ്ഥരും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഈ കയർ വഴിപാട് നടത്തി ശ്വാസമുട്ടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരായിട്ട് എത്രയോ പേരുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇതാ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് കയർ വയർ വഴിപാട് നടത്തി വന്ന് ഈ ശ്വാസമുട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരായിട്ടുണ്ട് ശ്വാസമുട്ട് മാത്രമല്ല നാനാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയാണ് തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര ദർശനം ശിവലിംഗ ദർശനം ചെയ്ത പാപമോചനം എന്നാണ് പ്രമാണം ശിവലിംഗത്തെ നാം ദർശിച്ചാൽ നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാം തുലാമാസത്തെ ഉത്രാടം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പഞ്ചഗവ്യവും 
പതിമൂന്നാം ദിവസം ഭഗവാന്റെ തിരുനാളായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന തിരുവാതിരയിലെ കളപം ചാർത്തലും പ്രധാന വിശേഷമാണ് ഇവിടത്തെ പഞ്ചഗവ്യ സേവ സർവരോഗ നിവാരണത്തിനും ഉത്തമ സന്താന പ്രാപ്തിക്കുമുള്ള ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് കൂവളത്തില കൂട്ടിക്കെട്ടി മാലയായി ഭഗവാന് ചാർത്തിയാൽ മംഗല്യ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പിൻവിളക്കിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശിവരാത്രിക്ക് രാത്രിയിലെ രുദ്രാഭിഷേകവും ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയ്ക്ക് പുലർച്ചെയുള്ള രുദ്രാഭിഷേകവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഏകാദശ രുദ്രസങ്കല്പത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം ഒരു ആഘോഷമുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ അതിനുശേഷം കന്നിമാസത്തിലെ വിദ്യാരംഭം നവരാത്രി അത്തരം കാര്യങ്ങളും ആഘോഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ മഹാദേവനോടൊപ്പം ശ്രീ പാർവതി ദേവി ഒരു വിദ്യാസ്വരൂപിണിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ വിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ തുലാമാസത്തിലെ പഞ്ചഗവ്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പഞ്ചഗവ്യം അഭിഷേകവും തിരുവാതിര കളപാഭിഷേകവും അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം നമ്മുടെ തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് പഞ്ചഗവ്യം ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഉത്സവ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നത് കാരണം രണ്ട് ദിവസത്തെ ശുദ്ധി ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പഞ്ചഗവ്യം പതിമൂന്നാം ദിവസം തിരുവാതിര കളപാഭിഷേകം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഞ്ചഗവ്യ അഭിഷേകം നടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക വിശേഷം തുലാമാസത്തിലെ പഞ്ചഗവ്യ മഹോത്സവമാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തുലാമാസത്തിലെ പഞ്ചഗവ്യം തുലാമാസത്തിലെ തിരുവാതിര പതിമൂന്നാം ദിവസമായി സമാപിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഭഗവാന് വിശേഷാലായി പഞ്ചഗവ്യം അഭിഷേകമുണ്ട് ആ പഞ്ചഗവ്യം സേവിക്കൽ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രതിവിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ ഈ പഞ്ചഗവ്യം സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സൽസന്താനമുണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം അത് അനുഭവത്തിൽ വളരെയധികം ശരിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചഗവ്യ കാലത്ത് അനവധി ഭക്തജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ ഇവിടെ വന്ന് പഞ്ചവ്യം സേവിച്ച് മടങ്ങാറുണ്ട് തൊക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര ഭക്ത ജനസംഘടന എന്ന പേരിലൊരു സംഘടന ഇവിടെയുണ്ട് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തുലാമാസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജന്മാർക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ വൈകുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളായവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടെ സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നുമുണ്ട് അതൊരു മഹാപുണ്യ കാര്യമാണ് അനവധി അനവധി രുദ്രാഭിഷേകങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് വിശിഷ്ട ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അഭിഷേക പ്രിയോ ശിവ എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം അലങ്കാര പ്രിയോ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന് അലങ്കാരമാണ് പ്രിയം ശിവന് അഭിഷേകമാണ് പ്രിയം ആദിത്യ ഭഗവാന് നമസ്കാരമാണ് പ്രിയം അപ്പോൾ ഈ അഭിഷേക പ്രിയനായ ശിവന് ശ്രീരുദ്രമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വിശിഷ്ടന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു അതിന് പേരാണ് ശ്രീ രുദ്രാഭിഷേകം പതിനൊന്ന് ദ്രവ്യങ്ങൾ എണ്ണ പഞ്ചഗവ്യം പഞ്ചാമൃതം തേൻ പാൽ നെയ്യ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് ആ പതിനൊന്ന് ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വഴിപാടാണ് എന്ത് ആഗ്രഹം നാം മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുവോ അത് ഈ രുദ്രാഭിഷേകം എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വഴിപാട് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് സങ്കല്പം അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം കെങ്കേമമായി കൊണ്ടാടുന്നു മകരത്തിലെ ഉത്രട്ടാതി കൊടികയറി തിരുവാതിര ആറാട്ടായി എട്ട് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് പാലിയത്തച്ഛനും കൊച്ചി രാജാവും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത ചെറിയ അവസരങ്ങൾ നിമിത്തം എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെയും ഉത്സവം ഏർപ്പാടാക്കിയത്രേ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാം ആണ്ടിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത് നൂറിൽ പരം വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ ഇന്നും അപുങ്കരം തുടരുന്നു ഉത്സവത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വിളക്കിൻ്റെ അന്ന് പാലിയത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളിച്ചന്ദ്രക്കല ദീപാരാധനയ്ക്ക് തൃക്കൂരപ്പന് ചാർത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മകരമാസത്തിലെ ഉത്രട്ടാതിക്ക് കൊടികയറി തിരുവാതിരയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ ഉത്സവം അത് എറണാകുളത്ത് അവിട്ട് എറണാകുളം അവിട്ടത്തൂര് ചെങ്ങന്നൂർ തൃക്കൂർ ഏറെക്കുറെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ എട്ട് ദിവസത്തെ ഉത്സവം അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ്
ഉത്സവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവത്തിന് ഉത്സവബലി ഉണ്ടാകും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് ദിവസം വിസ്തരിച്ചുള്ള ഉത്സവബലി ഉണ്ടാകും ഉത്സവബലി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മാതൃക്കൾ സപ്തമാതൃക്കൾ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു ശാലയുണ്ട് മാതൃശാല ആ മാതൃശാലയിൽ വെച്ച് അവരെല്ലാം ആദരിച്ച് അവർക്ക് ബലി നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഉത്സവ ബലി ആ സപ്തമാതൃക്കൾ ഭദ്രകാളി അവതാര വേളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ ചരിതന്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചവരാണ് ഈ ദേവികൾ ബ്രാഹ്മി വൈഷ്ണവി മാഹേശ്വരി ഇന്ദ്രാണി വാരാഹി കൗമാരി ഈ ആറുപേര് ഇവർ ആറുപേരുടെയും നടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാമുണ്ട ഈ ഏഴ് പേർക്കും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് സപ്തമാതൃക്കൾ ഈ സപ്തമാതൃക്കൾക്ക് ഉത്സവപരി നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മഹത്തായ ചടങ്ങാണ് അത് അഞ്ച് ദിവസം ഉത്സവകാലത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഉത്സവപരി നടത്തിയാൽ എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും നിറവേറും സന്തതിയില്ലാത്തവർക്ക് സന്തതി വിവാഹമാവാത്തവർക്ക് വിവാഹം രോഗനിവൃത്തി ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യ നിവൃത്തി എല്ലാത്തിനും വളരെ കൈകണ്ട ഫലമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവപരി നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്മൂലം എന്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയോ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ഉത്സവലി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഉത്സവലി ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനവധി വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അത്രമാത്രം തിരക്ക് തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവലിക്ക് വേണ്ടി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു പകൽ ചൈതന്യമാണ് നമുക്കതിൽ നടത്താൻ സമയം ഒരുപാടാകും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉത്സവലി ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യഥാശക്തി വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അഭീഷ്ട പ്രാപ്തി നൽകും എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് അനവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രധാന ഉപദേവതയായ ഗണപതിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശിവൻ്റെ തൃക്കണ്ണ് പോലെയാണ് ഇവിടത്തെ മൂന്ന് ഗണപതികളും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ദൃശ്യവും മൂന്നാമത്തേത് അദൃശ്യവുമാണ് താപത്രയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് കാരണഭൂതനായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗണപതികളും കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഗണപതികൾ ദ്വൈതമാണെങ്കിൽ അദ്വൈതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ശ്രീകോവിലിലെ അദൃശ്യനായ ഗണപതി എന്ന തത്വം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അതുപോലെ ഒമ്പത് എന്ന സംഖ്യയുമായി ക്ഷേത്രം ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ നടയിലെ എൺപത്തൊന്ന് പടികൾ കൂട്ടിയാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒമ്പതും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പടികൾ കൂട്ടിയാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒമ്പതും ഈ രണ്ടു ദിക്കിലെയും പടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും ഒറ്റ സംഖ്യയായി ഒമ്പത് ലഭിക്കുന്നു ഗർഭഗൃഹത്തിൻ്റെ അതായത് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അളവായ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് തമ്മിൽ ഗുണന സങ്കലനത്താൽ ഒറ്റ സംഖ്യയായി ഒമ്പത് ലഭിക്കുന്നു ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണല്ലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തെ നമ്മൾ ഭാഗ്യഭാവമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ചോറൂണ കുട്ടികൾക്ക് ചോറൂണ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വയസ്സ് കഴിയാണ്ട് കുട്ടികളെ നാലമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല അതുപോലെ വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ നടക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ വടക്കോട്ടാണ് ദർശനം കിഴക്കോട്ടല്ല ചടങ്ങുകൾക്ക് കിഴക്കാണ് അവർ ഇവിടുത്തെ നമ്പൂതിരിമാർ ശാന്തിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യണേ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ നമ്മൾ ഭക്തനെ തൊഴാനായിട്ട് പറ്റുക ഭഗവാൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗമാണ് തൊഴാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിപാട് ഇവിടെ വിളക്ക് വഴിപാടുണ്ടെങ്കിലും പിൻവിളക്കാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വഴിപാടായിട്ട് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളും ഈ ക്ഷേ ദീപാരാധനയ്ക്ക് അതുപോലെ നട അടക്കില്ല സന്ധ്യയ്ക്ക് ദീപാരാധന വേറെ ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല ശങ്കൂതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് ശങ്കൂതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദീപാരാധന നടത്തുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു നട അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലില്ല തൃക്കൂർ മണ്ണിൽ പിറന്നവർ തൃക്കൂരപ്പൻ്റെ ദർശന ചൈതന്യത്താൽ പ്രശസ്തിയുടെ സഹസ്രാർവത്മത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവരാണ് ഏത് കർമ്മമേഖലയിലും അതാതിൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചവരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെ കാണാം പ്രസിദ്ധ കലാകാരന്മാർക്കെല്ലാം ജന്മം നൽകിയ പുണ്യഭൂമി കൂടിയാണ് തൃക്കൂര് ഇപ്പോഴും ധാരാളം കലാകാരന്മാർ ചെണ്ട കൊമ്പ കുഴല് ദന്തളം എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും ഉറവിടമാണ് തൃക്കൂര് സുപ്രസിദ്ധ മേള വിദഗ്ധനായ പെരുമനം ശ്രീ കുട്ടന്മാരാർ തൃക്കൂരിൽ ഭൂജാതനായവനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഗ്രഹം തൃക്കൂർ മാക്കോത്ത് വീടാണ് 
അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ പ്രഗത്ഭന്മാർ ഈ തൃക്കൂർ ഭൂമിക്ക് ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീമൽ രംഗനാഥാനന്ദ് മഹാരാജൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് തൃക്കൂർ എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എറ്റേണൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ചേഞ്ചിങ് സൊസൈറ്റി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്ഥിരമായി ഈ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം ചെയ്യും ഈ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സന്യാസിയാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായത് ആ ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ് എന്നെ ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്ന് അഭിനവ വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദിയുടെ വാക്യങ്ങളാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുക അനവധി വേദികളിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈതന്യം സദാ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണിത് താന്ത്രികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയ സാധനങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണിവിടം ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആത്മീയാനുഭൂതിയുടെ കേദാരമാണിവിടം പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണെങ്കിൽ പച്ചപ്പിൻ്റെ മാസ്മരകതയിൽ ആറാടുന്ന സ്ഥലമാണിവിടം പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് ഒരു പഠന കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം നമസ്തേ അസ്തു ഭഗവൻ വിശ്വേശ്വരായ മഹാദേവായ ത്രംബകായ ത്രിപുരാന്തകായ തൃഗാഗ്നികാലായ കാലാഗ്നിരുദ്ധായ നീലകണ്ഠായ മൃത്യുഞ്ജയായ സർവേശ്വരായ ശ്രീ മഹാദേവായ നമ ക്ഷേത്രാദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നാലാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഈ തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിവക്ഷേത്രമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അഞ്ച് വർഷമായി തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തൃക്കൂർ മഹാദേവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയുവാൻ കാരണം യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഘ്നങ്ങളുമില്ലാതെ ഇത് തയ്യാറാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ക്ഷേത്രാദിശ്യങ്ങൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലൈക്കിനോടൊപ്പം അറിയിക്കൂ നന്ദി നമസ്കാരം